позволит достать Федора одного. Расскажите нам, зрителям и слушателям, про какие-то элементы, которые вы здесь установили сами, то есть нет, уже не нет, технические. Нет. нет, здесь все технически. Тут все не охраняет. А так здесь все по инструкции. Но я, я не могу заметила, тут что ничего. появились русские надписи на русском языке. Английскому здесь чтобы я так быстро ориентироваться, кое-что записал по-русски. Да. А так? Какой же у вас позывной? Нам тогда Дэйв объяснял. Ну, это Ромова Альфа, Тунай Зеро Зеро Гольфа. Ну, это позывной и зарегистрирован российский шар. Это как раз первое, это означает Россию. Не, а ей бы нельзя, потому что она может быть рвануть и все. Она может как гармошка. Я должен подниматься 3 метра в секунду. Вот как. 3 метра, не больше. Лучше, если буду 1 метр, 2 метра в секунду. Прибор у меня пока, пока будет я смотреть и буду подниматься 3 метра в секунду. Понимаете? Мы таким сбалансируем, что он будет стоять. Вот мы его отвяжем, шар, он будет стоять прямо на, это, mm -hmm. на поле. Никто его не будет трогать, он стоит. Вот вот как начичек, чуть-чуть mm -hmm. прыгает. Я только горелочки подогрею, и он сразу пойдет. Я буду постепенно подогреть. Или солнце, если я дойду солнце, только он начнет греть, и он начнет, начнет, и он сам пойдет. Я расчеты мы еще на 3 метра. А если он рванет и будет набирать на морской, я должен тогда стравливать гели. Uh -huh. У меня клапан такой, я стравливаю гели, и гели будет выходить, он приостановится. Потому что мне нельзя идти со скоро там, 10 метров или даже 6 метров в секунду. Он очень будет быстро идти вверх, и потом как дойдет до подка, пух, и, и, и как гармошка. Uh -huh. Соответственно, я могу запутаться, могу перевернуться. Откуда воды здесь взять? Если я беру воды на 20 дней, ну 50 литров, так сказать, воды беру. Человек, человек в день выпивает 2 литра воды. Вот мы как раз с расчетом 2 литра воды берем в день. Mm -hmm. Так что это какие тут могут шалы быть. Ну тут и грязи нету, так что здесь будет чистый воздух. Я буду на большой высоте, чистый воздух, так что. Ну, хотя бы умываться будет возможность? Ну, я здесь по обстоятельски обстоятельствам. Ну, здесь внутри нельзя обуваться, потому что и пары, и где же все приборы, электроника. А на улице там не умоешься. Если я вылезу, там будет минус 40-60 градусов. Угу. Минус. Так что там э, не до умывания. Ну, мне, конечно, неловко задавать вопрос, но всех интересует. А туалет тут есть? Ну, а да, я же две недели лечу. Ну, должен же быть. Это будет у меня пост, ведь у меня тоже продуктов здесь нет. Так что... С греческого фона та же креста с мощами с России привезен. И здесь вот иконка та же Иерусалимская, Матерь Божия, это... Примерно с России, с Боровского монастыря, старец с власти, мне передал ее, чтобы я с ним полетел. А здесь Николай Человек творец, эту иконку, эту, она всегда у меня на яхте, только она была на палубе висела. Ну и здесь иконки Николая Человек Творца, мы с А вот это святой. уже это вы сами рисовали? Да, ну, не это иконы, это, как говорится, по моим эскизам. По вашим да, эскизам? Да, это написано, вот вот святой священномученик Николай Конюха, это родной брат моего деда, родного, он в 1918 году, 29 декабря, был расстрелян, а сейчас, в 2001, причислен к лику святых. Гималайская. Из Гималай. То есть это она тоже не одну... Тибетская, да? Не Нет, я, был на я ходил на Эверест в 2012 году. Петр, а вы стараетесь вот какие-то, почему я сказала, элементы вместо да, икон, например? Вот, например, шапка, да, она с вами не, не одно ну, не за то, что я жизнь, просто я был, наверное, она удобная, я купил все. Но как я как старый человек все вещи привыкаю, вот как фуражка, не за то, что я ношу, там она какая-то просто 
она мне, тут, мне нравится в них ходить, она притерлась, а потом новый такой я не могу найти.